Ну сколько стоит сегодня взять хороший актерский состав? Да немного, немного. Вот мне, я как-то так тоже обращаюсь, нет, нет, я не стесняюсь того, да, там многие ребята говорят, да я не пойду, ну что, захотят и позвонят, потому что имя есть. Я нет, я знаю, ну, ну что, ну надо работать, надо кормить, семью кормить надо. Ну. И я, я прихожу и задаюсь вопросом, почему не, не позвали. Ну, есть, ты дорогой. Ну, ребята, это ерунда все это. Потому что есть, да, такие ребята, как Задорновский, например, да, Валера. Когда было тяжело зимой, эти ребята, ну, Даньяр Ибрагимов, ну, вытягивали меня работать на клипы. Понимаешь? И там я, я не от того, что там, я знаю, что, кто такой Задару, что кто такой Ибрагимов, что это за компания, что это за... Мне от этого интересно все, потому что мне какое-то, знаешь, вот как трубочка с кислородом. Вот зимой у нас же затишье. Ну, естественно. И зимой ты бьешься в этих четырех стенах там, да, тут появляются ребята, и давай. Вот. Это какой кислородик и, и денежка, и кислородик, и все это, ну, почему бы и нет. Нет, это такое, да, вот и дорогое все. Ерунда все. Ну и, наверное, уже приближаясь к финалу, у нас сегодня такой очень меркантильный разговор получился. Вообще в Казахстане кино может быть прибыльным делом? Да. И для кого? Ну как? На Западе оно может быть прибыльным для всех, от актеров до продюсеров. У нас может быть для продюсеров. В меньшей степени для режиссеров, Знаешь, и совсем для актеров. Ну понятно. Но сам, э, самое главное, что <coughs> вот эта махина, да, она не должна стоять. То есть, да, ты купил машину Мерседес и поставил ее там на 2-3 года тупо в гараж, пускай стоит, да, она машина не, э, просто начнет хереть, как правильно, грубо говоря. Вот то же самое у нас, да. То есть нельзя, пусть как бы ни шло, да, но пусть, пусть двигается, лучше пусть двигается, просеется ну, все никто это. же не говорит, чтобы это не двигалось. Ну, слабненько, чтобы слабенько. Чтобы хотя бы двигалось в правильном направлении. Будет это все, я говорю, но она просеется, то есть она, да, вот идет конвейер, вы эти кирпичи, да, где-то вот бракованы, их откидывают. Время все сделает свое. Условно Самое говоря, что главное, вам нужно снимать? Чтобы, чтобы получить ну, во-первых, во-первых, снимать нам нужно. Пусть хорошее и плохое нужно. Ситуация идет к тому, что мое мнение, могу ошибаться, да, что мы, э, мы не то, что к тупику идем, да, а мы вообще как бы не случилось так, что вот кино как кино в Казахстане вообще вот застыла, вообще пропала просто, вымерла. Понимаешь? Даже так. Ну, это... Почему? Потому что ну, идет тенденция, да, там, <coughs> киностудия, все, два проекта, уже все знают, два проекта, один проект, да, о нашем президенте, второй проект о казахском ханстве. Да, которое вот. вообще не иначе как многострадальным не назовешь. Вот. И все знают, что самое главное вот этих два проекта, как бы говорится, двинуть, потом все это в стороночку, киностудия захерилась, вот. и все переехало в Астану. Разговоры, слухи идут вот так. Все переехало в Астану. А в Астане? Все. Ну, в, в, Астане... тихих, в тихих болотах вот так ну, вот все и просили. До, до Астаны до двух... Пусть на меня Астанчане не обижаются, но Астана... Не киногеничный и не кинематографический город совершенно. Не, ну почему? Я, 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 я как бы я за и востану, понимаешь? Я и за востану. Потому что да, время не стоит на месте. Все, все, все банки, Там гораздо все... меньше. Но, ну, знаешь, меньше и... возможностей просто объективно делать хороший фильм. Великую Отечественную войну и здесь снимали фильмы, понимаешь? Вот. Поэтому, ну, я так вот. Немножко да. сравнение не совсем ну, корректное. Здесь ситуация такая, что лишь бы, знаешь, вот, вот дали, как бы не, не дожидаясь 2017 года, да, а вот дали бы, вот, ребят, держите, вот, сотрудникам держите, 
Вот вам сырьевой придаток, держите. Работайте. Нет, а слухи ходят, все, мы как бы, да, частные студии будут сейчас по сериалам, полный, о полных метрах вообще говорить не приходится пока. Вот, я думаю, что пока. Поэтому я, я лично за, но так, чтобы был готово, то есть ты приезжаешь, вот, хотя бы те же павильоны, да, уже с оборудованием, со спе специалистами, да, все, и ты работаешь. Ну, мечтать на самом деле никогда не вредно. Да. Дай бог, чтобы это хотя бы случилось при нашей с вами жизни, дорогие друзья. Ну, случится. самое время напомнить цитату великого Владимира Ильича о том, что из всех искусств для нас сложнейшим является кино. Но какое кино? Я бы очень хотел, чтобы из всех искусств для нас сложнейшим было хорошее кино. Всего вам доброго. С вами был Константин Козлов.